ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ വർക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഡേ ബൈ ലൈഫ് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മണിയായതേ ഉള്ളൂ വന്ന അണ്ണേതായി ചോറ് കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇന്നലെ തൊട്ടങ്ങ് ഭയങ്കര തൊണ്ടവേദന എമ്പിൾപ്പും കാര്യങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആവി പിടിക്കണം മറ്റേ എന്തായാലും ഒരു കാപ്പിയോ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് കുടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ മേലെ സ്വാഗതം
ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലിയുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതപ്പോൾ അപ്പോൾ ശനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര നിർബന്ധം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂടെ 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 അരിക്കണം അപ്പം ഭയങ്കര പാടാണ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിലും കൊച്ചിന് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അന്നേരം അന്നേരമാണ് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദോശയാണെങ്കിൽ അപ്പം കൊച്ച് എണീറ്റിട്ട് അന്നേരം ഞാൻ ദോശ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിൽ വന്നെന്നുള്ളൂ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്സ് അതും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം അറിയില്ല കാരണം കൊച്ച് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതാണ് കഷ്ടം കുറച്ച് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി എനിക്ക് അതിൽ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണം കുറച്ച് എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഫോണിൽ തന്നെ കേട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നപ്പം രണ്ട് മണിയായി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയും ആ മൂക്കുഴപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തോ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ആവി പിടിക്കണം ആദ്യം എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പരിപാടി കാരണം രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് അല്ല അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മറ്റേത് എന്നും ഡെയിലി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള എന്താ പറയുമ്പോൾ അതിൽ താമസിച്ച് രാത്രി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അത് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് കടന്നത് പിന്നെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് അലാറം അടിച്ചു അഞ്ച് അഞ്ചായപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ രണ്ട് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കിടക്കുക എന്നുള്ള രീതി അഞ്ച് അഞ്ചിനും കൂടെ വെച്ചു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓണം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരുപാട് സമയം ഉറങ്ങി പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിനും കൂടെ അലാറം വെക്കുന്നത് അലാറം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചാടി അങ്ങനേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ നേരത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നീക്കി 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 ആ ശീലം അങ്ങ് ഞാൻ മാറ്റി ഇപ്പോൾ അലാറം അടിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എണീക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുറങ്ങണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കണം കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതി രീതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം അത് കാണിച്ച് 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 അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡെയ്മേ ലൈഫ് ആയാലും അങ്ങനെ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയ്മേ ലൈഫ് കാണാനാണോ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് കാണാനാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഡെയ്മേ ലൈഫ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഏതാണ് ഇഷ്ടം കാണാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി പോയതിന് ബാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ വരാം ഹലോ അപ്പം എൻ്റെ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം
ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മാച്ചും ഇല്ലാത്ത കോമ്പോ ആയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ വലിയ രീതിയിലല്ല ചെറിയ ഡയറ്റിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കും പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നട്ട്സ് ഈന്തപ്പഴം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പം വലിയ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാനങ്ങ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിന് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനും ദോശ കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തുണി നൂത്തിനാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ഈ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് താഴോട്ട് നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകാൻ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഈ രാവിലെ തണുപ്പുണ്ട് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി തണുപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പ് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് താഴെ പോയി നടന്നിട്ട് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കൊച്ചിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം ആവി പിടിക്കണം എനിക്കൊന്ന് ആവി പിടിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ പോയി വന്നിട്ട് ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആകത്തുള്ളൂ ഹലോ അപ്പം ഞാൻ തുണിയൊക്കെ നൂത്തിട്ടു എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ ഫോണിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഫോണിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അത് പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണെന്നറിയാം ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അപ്പോൾ സിനിമ കൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാ ഞങ്ങള് ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാമേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോ ഫോണിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആവാതെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുമല്ല എന്റെ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ കുത്തിയിടാൻ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും നടന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കാൻ നിന്നിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ ഭയങ്കര വളമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും അവൻ അങ്ങ് ഓക്കെയോ അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ 
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ ആ റോഡ് സൈഡിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം വലിയ തണുപ്പൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ റൂമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം നിന്നപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പൊന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നോക്കാം എൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പസിനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ചൂട് കാലമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ തണുപ്പായി വന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പസിനെയും കൊണ്ട് ഇതുവഴി ആയിരുന്നു നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാറുള്ളത് ഇവിടെ ഒത്തിരി മലയാളീസ് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പസിന് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചുമയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ല ഇന്ന് പക്ഷേ ചുമ്മാ ഇറങ്ങാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നിർബന്ധം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്പക്കൂട്ടനെയും കൊണ്ട് ഇതുവഴിയൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ അല്ല ഈ ഏരിയ എല്ലാം മലയാളികളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് എവിടെ നമ്മൾ എമർജൻ എവിടെ നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് പോയാലും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിടുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കാണാൻ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കാണാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ്സിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തണമെന്ന് രാത്രിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്പസിനെയും കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു പാർക്കുണ്ട് ഒരു വട്ടം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ ഇത്തിരി പാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഒരു വട്ടമാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഞാൻ അപ്പസും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ വന്നത് ഞാനൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതപ്പോൾ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പസിനെ കൊണ്ട് അവിടെ എങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര റിസ്ക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ര ഒരു ധാരണ ആയിട്ടില്ല എങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അച്ഛനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമയം കിട്ടില്ല സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാറുമുണ്ട് ഹാ എന്തായാലും നോക്കാം ഇത് കണ്ട നമുക്ക് റോഡ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പത്തെ സൈഡിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയി യൂട്ടേൺ അടിക്കണം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റോഡിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ഒരേ റൂട്ടിലോട്ടുള്ള വണ്ടിയെ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടോ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല ലങ്ങ് പോയി യൂട്ടേൺ അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം എത്ര ദൂരം ആണെങ്കിലും അത്രയും ദൂരം പോയി യൂട്ടേൺ അടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കൊച്ചു കൊച്ച് റോഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അങ്ങ് പോവാണ് കേട്ടോ റൂമിലോട്ട് പോവാണേ വിചാരിച്ചതിലും നല്ല തണുപ്പായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഉടങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ വേഗം റൂമിൽ പോകട്ടെ ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടയേർഡായി എനിക്ക് നല്ല കോൾഡ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഞാൻ അപ്പസിനും എങ്ങനെയൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഞാനും കഴിച്ച് നല്ല തണുക്കുന്നുണ്ട്
ഇപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പറ്റാത്തതാണ് അറിയില്ല എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചായ ഇടണം പാലില്ല പാല് വന്നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരണം ഇപ്പം സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചരകളും ആവുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ വരെ ഇനി എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമമെങ്കിലും എടുക്കും എന്നൊരു കപ്പി ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല പരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിനി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അടുത്തൊരു വീഡ